convert percentage to fraction and to decimal percent कहते हैं जी out of 100 को अब एक percentage हो तो उसे कैसे fraction form में लाया जाएगा या उसको अगर fraction form में लाया जा रहा है तो हम उससे क्या meaning सीख सकते हैं चुके fraction कहते हैं part of total को और इसी तरीके से अगर percentage को decimal form में लाया जा रहा है तो उससे हम क्या meaning ले सकते हैं या फिर ये कि अगर decimal form में number लिखा हुआ है तो उसे वापस परसेंटेज में या फ्रैक्शन में कैसे लाया जाएगा अब हम इस पे बात करते हैं फर्ज करें मैं कहता हूं कि एक बॉक्स है जिसका 25% जो एरिया है वो शेडेड है या ब्राउन है ठीक है अब उसकी फिगर भी हम जो है यहां पर ड्रा कर लेते हैं फर्ज करें वो ये बॉक्स है ठीक है अब इसमें अगर हम इस टाइम इसको समझना चाहें तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि परसेंट का मतलब जैसे मैंने बताया आउट ऑफ 100 है यानी हम यूं कह रहे हैं कि 25 आउट ऑफ 100 ठीक है मतलब अगर ये पूरा एक बॉक्स है तो पहले इसके मुझे 100 इक्वल पार्ट्स करने होंगे ठीक है और जब इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे तो उनमें से 25 जो पार्ट्स हैं, the boxes जो बनेंगे, 25 boxes जो बनेंगे, छोटे-छोटे, वो मैं शेड कर दूँगा और 75 नहीं करूँगा। तो वो जो 25 out of 100 है, इसे हम कह रहे होंगे कि ये 25 percent है, और उनका कलर चूँकि एक जैसा है, ब्राउन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इतने percent जो एरिया है, वो ब्राउन है। बात समझ गए हैं? इसको लोवेस्ट फॉर्म में ले आए मतलब इसकी फ्रैक्शन बना लें तो हमारे लिए ये बात जो है समझना आसान हो जाएगी कैसे देखें हम जानते हैं कि जो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 है वो 25 के ही इक्वल होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 25 ये किसके इक्वल होता है ये 100 के इक्वल होता है अब आप देखें तो 25 के टेबल से 25 1 टाइम 25 25 1 टाइम 25 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी जो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर दोबारा आ जाता है तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 1 आउट ऑफ 4 मतलब अगर हम 25% को नहीं समझ पा रहे तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लोवेस्ट फॉर्म में लाके समझ सकते हैं कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके चार पार्ट्स किए जाएं क्योंकि जो डिवाइजर है उतने पार्ट्स किए जाएं जैसे मैंने यहां पे चार बराबर हिस्से किए हैं तो उनमें से एक हिस्सा शेड कर दिया जाए और तीन हिस्से ना शेड किया जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये 1 out of 4 है या अगर हम इसे अब decimal form में लाना चाहें तो हम 1 को जो के numerator है ठीक है इसे dividend रखेंगे मतलब कि ये bracket के अंदर आएगा और जो 4 है जो के denominator है इसे हम जो है वो divisor रखेंगे ठीक है तो देखें कि ये decimal form कैसे आती है 1 dividend और 4 divisor 4 के टेबल में 1 नहीं आता 1 छोटा नंबर है हम point put करेंगे मतलब part of 10 बनाएंगे इसे और decimal put करेंगे और यहां पे 0 लिख देंगे अब ये 10 बन गया अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 आता है यूनिट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे हम देख रहे हैं कि 10 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स निकाल दिए जाएं तो 2 यूनिट्स बचते हैं फिर एक जीरो डाउन लाया जा सकता है अब 4 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करने से 20 आता है तो इस तरह इन दोनों के डिफरेंस से रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा नंबर 
जो डेसिमल फॉर्म में बन रहा है वो पॉइंट टू फाइव या इसे हम जीरो पॉइंट टू फाइव कह सकते हैं अब जीरो पॉइंट टू फाइव में अगर आप डिवाइजर देखें तो वो वन है चूंकि वन हर नंबर को डिवाइड करता है और आंसर अगेन वही नंबर आता है तो पॉइंट टू फाइव का मतलब हम यूं कहेंगे कि वन मतलब पॉइंट टू फाइव आउट ऑफ वन अगर ये पूरा बॉक्स वन हो तो इसमें पॉइंट टू फाइव इसमें से सिलेक्ट हो ये अगेन ऐसा ही है कि हम ट्वेंटी फाइव परसेंट को समझ रहे हों तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि वन जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता और अगर मैं हंड्रेड ओवर हंड्रेड लिख दूं तो अब भी ये वन ही रहेगा और अब अगर मैं ये वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से मल्टी पॉइंट टू फाइव से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो डेसिमल है वो शिफ्ट होकर दो डिजिट आगे आ जाएगा मतलब पॉइंट दो डिजिट आगे आ जाएगा और ये ट्वेंटी फाइव बन जाएगा आउट ऑफ वन हंड्रेड मतलब इसे मैं कह सकता हूं कि ये ट्वेंटी फाइव परसेंट है और फिर परसेंट से फ्रैक्शन में लाने का तरीका तो मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्म है परसेंटेज से फ्रैक्शन की और फ्रैक्शन से डेसिमल की वो किस तरह से आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं